Presenting Solitude Education App, available on Google Play Store. Download now. Hello friends, uh, welcome to the Solitude Education. Now, uh, previous lecture ki bachche agar mein baat karta hoon, to previous lecture mein humne module number 7 complete kar liya tha, column. Now, next module and next module is a module number 8. Agar mein agle module ki bachche baat karta hoon, to jo next module amara honne wala hai, next module hai amara that is the module number 8. Aur module number 8 mein bachche mein already aapko mansion kiya hoa tha ki model, module number 8 ke andra mein kya padna hai, we have to study about the torsion. Kya padna hai bachche mein isko? We have to study about the torsion of module number 8 ke andra torsion ki study karne wale hai. Clear hai sabhi ko? Chalo. ज्यादा कुछ है नहीं बताने को सिंपल टॉर्शन इक्वेशन पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट वो सिंपल फार्मूलाज आपको पता है ठीक है तो यहां पे मैं कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है एसएससी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा है नाउ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इज दिस मच अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो बच्चे केवल एक बार ही उसने ये क्वेश्चन पुट अप किया क्वेश्चन को पढ़ो क्या है क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन जो आपका नाउ क्वेश्चन इज कमिंग इन एसएससी जे 2016 15 नंबर की प्रॉब्लम है ये केवल एक ही सवाल इससे बना है ठीक है तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है ठीक है ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है टॉर्शन के अंदर टॉर्शन कॉलम में मैंने बता दिया था भाई टॉर्शन कॉलम में ना वो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, नहीं है उसके लिए ठीक है क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा क्वेश्चन क्या था और वैसे भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में आ चुका है काफी अच्छा क्वेश्चन है मे बी इट इज कमिंग इन 2014 in engineering service examination also okay follow question a solid shaft transmit 250 kilowatt dekho pehle data likh lete hain bachche kya kya mere ko data given hai uske baad main one by one cheeze yahan pe discuss karunga theek hai now given information given kya hai a solid shaft transmit 250 kilowatt kitni power transmit karti hai now the power is of 250 kilowatt kitna transmit karti hai bachche 250 kilowatt at 100 rpm yani ki number of rpm kitna hai that is 100 rpm clear hai capital n ki value if the shearing stress if the shear stress is not to exceed 75 yani ki shearing stress ki jo value de rakhi hai wo kitni hai that is of 75 newton per mm square if the shearing stress is not to exceed 75 newton per mm square what should be the diameter ye dial nahi hai what should be the डायमीटर ऑफ द शाफ्ट उससे पूछता है कि भाई शाफ्ट का डायमीटर कितना होगा व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पहली इंफॉर्मेशन तो ये है और ये इंफॉर्मेशन बच्चे किसके लिए है नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर फॉर सॉलिड शाफ्ट ये किसके लिए बच्चे नाउ दिस इज फॉर द सॉलिड शाफ्ट ये मेरी सॉलिड शाफ्ट के लिए इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है आपको ठीक है नाउ दिस इज फॉर द सॉलिड शाफ्ट क्लियर नेक्स्ट आगे पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से इफ दिस शाफ्ट इज टू बी रिप्लेस बाय अगर इस सॉलिड शाफ्ट को मैं रिप्लेस कर दूं बाय ए होलो शाफ्ट हूज इंटरनल डायमीटर शैल बी 0.6 टाइम अब मैं एक किसकी बात कर रहा हूं वी आर टॉकिंग अबाउट द होलो शाफ्ट ठीक है बच्चे मैं एक होलो शाफ्ट की बात करूंगा यहां पे एक क्वेश्चन में आगे ये बोलता है कि अगर इस सॉलिड शाफ्ट को मैं होलो शाफ्ट से रिप्लेस कर दूं हूज इंटरनल डायमीटर इज 0.6 टाइम द ऑल्टर डायमीटर इसका जिसका जो इंटरनल डायमीटर है डीआई वो 0.6 टाइम है उसके ऑल्टर डायमीटर के यानी कि कैपिटल डी नॉट के डी नॉट इज द ऑल्टर डायमीटर डीआई इज द इंटरनल डायमीटर ठीक है डिटरमाइन द साइज एंड परसेंटेज सेविंग इन वेट बोलता है साइज फाइंड आउट करो साइज का मतलब क्या है भाई उसको आपको इंटरनल डायमीटर बताना है उसका एक्सटर्नल डायमीटर आपको बताना है नाउ आगे क्या बोलता है एंड इन परसेंटेज सेविंग इन वेट वेट में कितना परसेंटेज सेविंग है नाउ परसेंटेज सेविंग नाउ परसेंटेज सेविंग इन वेट नाउ परसेंटेज सेविंग इन वेट वेट में कितना परसेंटेज सेविंग की है वो भी आपको बताना है ठीक है नाउ परसेंटेज सेविंग इन द वेट आपको बच्चे ये भी बताना है कि वेट में कितना परसेंटेज सेविंग है वो सब भी आपको यहां पे बताना है ठीक है उसके बाद एक और देखो इसमें क्या पूछा है एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस बीइंग 
मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस बींग द सेम इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस थी यानी कि मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस इस कंडीशन में कितनी थी 75 तो इधर भी मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस 75 ही रहेगी इधर भी मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस बच्चे कितनी है नाउ ऑफ 75 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर क्लियर है इधर भी मेरी शेयरिंग स्ट्रेस कितनी रहने वाली है मैक्सिम सेवेंटी न्यूटन पर एम स्क्वायर ही रहने वाली है क्लियर है चलो बड़ा आसान से सवाल है ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन बच्चे मेरे नाउ अब इधर देखो ये मैं बता दूं तो ये मेरे नाउ दिस विल बी द सॉलिड एंड मैं इसको होलो सॉफ्ट बना देता हूं नाउ द होलो सॉफ्ट विल बी ऑफ लाइक दिस ठीक है ये मेरी होलो सॉफ्ट हो गई क्लियर है तो इस ये जो होलो सॉफ्ट है इसका जो इंटरनल डायमीटर है नाउ दिस विल बी द डायमीटर Now internal diameter is of 0.6 time, 0.6 time of alter diameter. वो कितना है? 0.6 time है alter diameter का. अगर मैं alter diameter की बात करता हूँ, तो now this will be the alter diameter. ये बच्चे में इसका alter diameter होगा. Now this will be the alter diameter और उसकी value कितनी है? That is of capital D naught. कितनी है? Capital D naught. One by one solve करते हैं. सबसे पहला task है बच्चे capital D निकालना है. ठीक है चलो अब इसको सुनो अब इधर देखो बच्चे सब कुछ पहले सॉलिड साफ्ट कर निकालेंगे आपको एक बात पता है क्या बात पता है आपने टॉर्शन इक्वेशन पढ़ी है और टॉर्शन के लिए एक इक्वेशन आपने क्या पढ़ रखी है कि भाई t बाई जे इज इक्वल टू टो बाई आर टी बाई जे या टो मैक्सिमम अगर मैं ले रहा हूं तो रेडियस लेते हैं मैक्सिम नाउ टी बाई जे इक्वल टू टो मैक्सिम बाई आर ये पढ़ा है टो मैक्सिम मेरे पास है डायमीटर निकालना है तो डी बाई हो जाएगा आर की जगह टॉर्क मेरे पास है नहीं जे जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी के टर्म्स में ही उसको कैलकुलेट यानी कि मेरे को टी चाहिए टी कैसे आएगा पावर ट्रांसमिटेड दे रखी है टू फिफ्टी किलो वाट पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है टू पाई एन टी बाई सिक्सटी तो यहाँ से अगर मैं कंपेरिजन करूँ बच्चे तो यहाँ से मेरे पावर निकाल सकता हूँ नौ पावर ट्रांसमिटेड साइड पी इक्वल टू कितना होता है पी इज इक्वल टू टू पाई एन टी डिवाइडेड बाई सिक्सटी यहाँ से मैं टॉर्क निकाल लूंगा टी इसमें पुट कर दूंगा पावर दी है पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है नौ पावर इज हाउ मच अब ऊपर देखो यहाँ पे पावर कितनी दी दी है टू फिफ्टी किलो वाट नौ पावर दे रखी है बच्चे पावर कितना ट्रांसमिटेड हो रहा है 250 फिफ्टी किलो वाट इज इक्वल टू टू पाई एन एन इज द नंबर ऑफ आर पी एम कितने आर पी एम है बच्चे हंड्रेड आर पी एम नाउ इज द कैपिटल एन की जो वैल्यू है डेट इज हंड्रेड मल्टीप्लाई में टी डिवाइडेड बाई कितनी होगी वैल्यू नाउ इट इज ऑफ सिक्सटी जब पावर किलो वाट में होती है तो टॉर्क भी मेरा किलोमीटर मीटर में होता है ये मैं ऑलरेडी आपने आपको पता होगा और वैसे जो मेरे लेक्चर्स हैं सोम के वहां पे भी मैंने अच्छे से बताया हुआ है अगर हम बेटा पावर को टॉर्क लेते हैं किलोवाट के अंदर टॉर्क भी मेरा किलो न्यूटन मीटर में होता है अगर मैं पावर लेता हूं केवल सिंपली वाट में तो ये न्यूटन में होता है टॉर्क न्यूटन मीटर में क्लियर है इसको सॉल्व करो यहाँ से नाउ टू मल्टीप्लाई में सिक्सटी नाउ डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में हंड्रेड नाउ टॉर्क की जो वैल्यू आ रही है डेट इज द ट्वेंटी जो टॉर्क की वैल्यू आ रही है कैपिटल टी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ डेट इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट सेवन नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क इतने किलो न्यूटन मीटर ठीक है नाउ टॉर्क इज डेट इज ऑफ इतने किलो न्यूटन मीटर ये मेरा टॉर्क आ गया ठीक है इस टॉर्क को मेरे को कहां पे पुट करना है वी हैव टू पुट दिस टॉर्क हियर चलो पुट करते हैं नाउ टॉर्क टॉर्शन इक्वेशन क्या थी बच्चे मेरी मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ नाउ टी बाई जे इज इक्वल टू टो मैक्सिम इज इक्वल टू टो मैक्सिम डिवाइडेड बाई कितना हुआ आर यही होगा अरे यही होगा ना नाउ अब इधर देखो टॉर्क कितना आया नाउ ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट सेवन किलो न्यूटन मीटर में है तो मैंने टेन की पार सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया क्यों अब मैंने टॉर्क ले लिया बच्चे न्यूटन एम mm में क्यों क्योंकि डायमीटर तो मेरा एम mm में आएगा डिवाइडेड बाई जे जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनिशिया पोलर मोमेंट ऑफ इनिशिया कितना होता है सर्कुलर साफ्ट का फाइव बाई थर्टी टू डी की पावर फोर फाइव बाई थर्टी टू इंटू डी की पावर फोर यही होता है ना ना इसको न्यूटन एम को मैं कहा देता हूँ इज इक्वल टू इज इक्वल टू मैक्सिम शेयरिंग स्ट्रेस टो मैक्सिम कितना दिया बच्चे इधर देखो क्वेश्चन में टो मैक्सिम इज गिवन एज हाउ मच डेट इज सेवेंटी फाइव टो मैक्सिम की वैल्यू दे रखी है उसने ऑफ सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई आर आर की जगह मैं लिख देता हूँ डेट इज ऑफ डी बाई टू ये लिख दिया मैंने वैल्यू नौ 
ये एक डी से ये पार कैंसिल हुआ कितना पार बचा तीन ये मेरा कैंसिल हुआ नौ इट इज ऑफ सिक्सटीन इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व किया बच्चे ये सॉल्व करो इसको नाउ यू कैन फर्दर सॉल्व दिस अब इसको अगर मैं सोल्व कर दू तो ये ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट सेवन मल्टीप्लाई में टेन की पावर सिक्स ये जो सोलह है ऊपर चला जाएगा नौ सिक्सटीन नौ डिवाइडेड बाई पाई इन टू डी क्यूब पाई इंटू डी क्यूब इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा नौ इट इज ऑफ सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई वन यहाँ से डी का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है यहाँ से वैल्यू निकालो नौ मल्टीप्लाई सिक्सटीन नौ डिवाइडेड बाई फाइव मल्टीप्लाई सेवेंटी फाइव का पावर डेट इज ऑफ वन बाई थ्री इट इज वन वन सेवन पॉइंट फोर सेवन जो कैपिटल डी आ रहा बच्चे यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू आ रही है नाउ कैपिटल डी इट इज वन वन सेवन पॉइंट फोर सेवन वन वन सेवन पॉइंट फोर सेवन नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर डी की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है नाउ वन वन सेवन पॉइंट फोर सेवन इतने एम एम वन वन सेवन पॉइंट फोर सेवन इतने एम एम आपकी वैल्यू आ रही है क्लियर है सभी को अरे क्लियर है अब डी की वैल्यू आपको पता चल गई आपने डी पता कर लिया पहला टास्क तो मेरा मतलब कंप्लीट हो गया पहला टास्क किसके लिए था बच्चे नॉ फर्स्ट टास्क इज फॉर सोलिड सर्कुलर साफ्ट सोलिड साफ्ट के लिए था दूसरा समझ में आ रहा है आप लोगों को नौ इसी के अंदर बच्चे अगर मैं सेकेंड टास्क की बात करता हूं इसी के अंदर अगर मैं सेकंड टास्क की बात करता हूं तो सेकंड टास्क मेरा ये है सुनो इधर सभी लोग सेकंड टास्क क्या था कि सोलिड साफ्ट को बच्चे मैंने किससे रिप्लेस कर दिया नाउ दिस सोलिड साफ्ट इज रिप्लेस बाय ये सोलिड साफ्ट को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने एक होलो साफ्ट से इसको रिप्लेस कर दिया जिसका इंटरनल डायमीटर पॉइंट टाइम था उल्ट्रा डायमीटर का आपको साइज निकालना है परसेंटेज सेविंग कितना हुआ वेट में वो निकालना और मैक्सिम सेविंग स्टोस आपको सेम दी हुई थी ठीक है चलो भाई मैक्सिम सेरिंग स्टोस आपकी सेम है क्लियर है क्लियर है सभी को चलो अब मेरे को बताओ आप इसको अब आगे फर्दर कैसे सॉल्व करोगे नाउ बताओ इसको कैसे फर्दर सॉल्व करोगे नाउ मेरे पास एक ही क्वेश्चन है इसके लिए भी क्या इक्वेशन है बच्चे भाई मैं तो भाई इसमें जो आप बोलोगे आप बोलोगे कि सर मैं तो टॉर्शन इक्वेशन लगा सकता हूँ क्या कि नाउ टी बाई जे इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम नाउ टॉ मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर ऐसे ही कर सकते हैं भाई साफ्ट तो वही है ना साफ्ट को रिप्लेस कर दिया मैं टॉर्क अभी भी उतना ही लगाऊंगा बस उसके डायमेंशन मैंने चेंज किए मैक्सिम सेरिंग स्ट्रेस मेरे को सेम दे रखिए करो वैल्यू पुट यहाँ पे नाउ अगर बच्चे मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करूँ तो टॉर्क नाउ टॉर्क की वैल्यू कितनी है नाउ टॉर्क कितना है नाउ ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट सेवन इंटू टेन की पावर कितना हुआ सिक्स नाउ डिवाइडेड बाई जे जे इज द पॉलर मोमेंट ऑफ फिनिश है कितनी है वैल्यू इसकी नाउ uh, कितना होता है सोलर होलो uh, साफ्ट के लिए देखो चलो मैं इधर बता देता हूँ होलो साफ्ट के अगर मैं मोमेंट ऑफ इनिशिया की बच्चे बात करता हूँ ना ना होलो साफ्ट का जो मोमेंट ऑफ इनिशिया होता सोलो जे जे फोर इसके लिए होलो साफ्ट के लिए कितना होता है आई अपॉन वाई यही होता है ना पॉलर मोमेंट ऑफ इनिशिया ये होता है नहीं गलत दोनों एक्सिस के अबाउट दोनों एक्सिस के अबाउट बच्चे जो होता है एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस तो मैं x एक्सिस प्लस y एक्सिस अगर दोनों एक्सिस के बहुत ऐड करूंगा तो ये कितनी आएगी वैल्यू नाउ पाई बाई थर्टी टू कैपिटल d नॉट की पावर फोर माइनस का di की पावर फोर यही होता है होलो साफ्ट के लिए होता है कि नहीं नाउ इज इक्वल टू मैक्सिम सेरिंग स्ट्रेस कितना है बच्चे नाउ इट इज ऑफ सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई आर आर क्या होती है मैक्सिम रेडियस मैक्सिम रेडियस कितनी हो सकती है भाई क्या जो ओल्ट्रा डायमीटर उसका आधा ही तो हो सकती है यानी कि डी नॉट बाई टू तो नो मैक्सिम रेडियस इट इज टेकन एज डेट इज ऑफ डी नॉट बाई टू क्लियर है डी नॉट बाई टू अगर मैं कैंसिल करूं यहाँ पे इस टू से ये कैंसिल हुआ बस यही कैंसिल होगा ये सोलह ऊपर चला जाएगा ये टू भी कैंसिल हो जाएगा मेरा ठीक है नाउ इसको उधर ले जाओ नाउ थोड़ी सी मैनिपुलेशन करता हूं मैं इसमें नाउ सुनो इधर ये आ जाएगा नाउ ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट सेवन इंटू टेन की पावर सिक्स मल्टीप्लाई में ये सोलह ऊपर चला गया नौ सिक्सटीन डिवाइडेड बाई नौ सिक्सटीन डिवाइडेड बाई ये कितना हुआ बच्चे नौ पाई मल्टीप्लाई में कैपिटल डी नोट डी नोट की जगह में कैपिटल डी नोट की पावर फोर मल्टीप्लाई माइनस डी आई मेरे को पता है इंटरनल डायमीटर पॉइंट सिक्स टाइम एक्सटर्नल डायमीटर का तो मैं लिख सकता हूँ इसको पॉइंट सिक्स की पावर फोर इंटू डी नोट की पावर फोर अरे यही लिख सकता हूँ ना इज इक्वल टू नाउ ऑफ सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई 
एक्सटर्नल डायमीटर कितना है उसको डी नॉट ही रहने देते हैं ठीक है चलो इसको सोल्व करो इसको बच्चे सोल्व करो कैलसी होगा आप लोगों के पास नाउ यू कैन सोल्व दिस इट इज कैलकुलेशन अगर मैं इसकी कर रहा हूँ तो नाउ द वैल्यू इज 123.04 जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल डायमीटर बच्चे यहाँ से आ रहा है नाउ एक्सटर्नल डायमीटर डी नॉट इट इज कमिंग आउट टू बी डैट इज 123.03 ये वैल्यू आ रही है 123.03 नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई वन इतने एम क्लियर है सभी को क्लियर बच्चे सभी को तो मेरा एक्सटर्नल डायमीटर भी आ गया मुझे इंटरनल डायमीटर निकालना है तो इंटरनल डायमीटर कितना होता है 0.6 सिक्स टाइम होता है एक्सटर्नल डायमीटर का नाउ इट इज ऑफ 0.6 सिक्स मल्टीप्लाई एक्सटर्नल डायमीटर कितना है डेट इज ऑफ 123.03 यही होता है नो 123 मल्टीप्लाई में 03 तो 0.6 सिक्स मल्टीप्लाई में वन ट्वेंटी इट इज सेवेंटी थ्री जो मेरा इंटरनल डायमीटर होगा नाउ इंटरनल डायमीटर इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ सेवेंटी 813.818. Now this is the internal diameter. ये क्या आ गया बच्चे मेरा Now this will be the internal diameter. Clear है मेरा internal diameter भी आ गया तो इसका पहला मेरा जो task over हो गया एक इसने पूछा था question के अंदर बच्चे सुनो इधर देखो question क्या पूछ रहा था आपसे question सिर्फ इतना ही था Now question will be क्या था question? आपको ना dimension पता करनी थी यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज सेविंग इन वेट दूसरा टास्क परसेंटेज सेविंग इन वेट वेट में क्या uh, कितनी सेविंग होगी वेट में सेविंग का मतलब ये बोलता है कि भाई पहले अगर मेरी सॉलिड साफ्ट थी तब वेट कितना था और बाद में जब मेरी होलो साफ्ट हुई थी तो वेट में कुछ ना कुछ कमी है ना तो मैंने कितने परसेंट वेट को सेव कर लिया मतलब कितनी बचत कर ली तो परसेंटेज सेविंग ये तो एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया ना ना नेक्स्ट इज ना इसी के अंदर बच्चे ना परसेंटेज सेविंग इसी के अंदर डैट इज परसेंटेज सेविंग तो परसेंटेज सेविंग कैसे निकालोगे नाउ परसेंटेज सेविंग इन वेट वेट में परसेंटेज सेविंग कैसे निकालोगे इज इक्वल टू पहले सॉलिड साफ्ट का वेट वेट ऑफ द सॉलिड साफ्ट भाई पहले तो सॉलिड साफ्ट का वेट था ना माइनस वेट ऑफ द होलो साफ्ट यही तो सेविंग है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो सेविंग है लेकिन परसेंटेज में निकालना है किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा सॉलिड साफ्ट के नाउ वेट ऑफ द सॉलिड साफ्ट इसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई में हंड्रेड इतने परसेंट समझ में आया समझ में आया अब वेट कैसे निकालू वेट के लिए मेरे को एक फॉर्मूला पड़ता है एक वर्ड होता है यूनिट वेट यूनिट वेट क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम तो यहां से वेट कितना आ गया बच्चे यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम मैंने दोनों साफ्ट की लेंथ मान ली वन तो एरिया इंटू लेंथ लेंथ कितनी ले रहा हूं मैं वन ले रहा हूं तो वो कितना आ गया यूनिट वेट इंटू एरिया यही हो गया ना वेट वेट किसके बराबर हो गया यूनिट वेट इनटू एरिया मैंने लेंथ वन मीटर मान ली एनालिसिस के लिए तो जब मैं इसमें वैल्यूज अपनी पुट करूंगा नाउ नाउ जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा नाउ इट इज इक्वल टू ये कितना होगा यूनिट वेट चूंकि दोनों सॉलिड साफ्ट ले लो या फिर होलो साफ्ट ले लो बनी तो दोनों सेम मेटेरियल की है जब सेम मेटेरियल की है तो यूनिट वेट भी सेम होगा इन टू एरिया ऑफ सॉलिड साफ्ट नाउ एरिया ऑफ सॉलिड साफ्ट यही होगा ना बच्चे Now minus unit weight into area of hollow shaft. Now area of hollow shaft divided by. Now divided by divided by unit weight into area of solid shaft. Now divided by area of solid shaft. ऐसे ही करूँगा इसको. अरे करूँगा कि नहीं? तो unit weight ये मेरा cancel out हो गया. Now unit weight मेरा cancel out हो गया. Now its value it is क्या बचा ही? Area of solid shaft. माइनस एरिया ऑफ होलो साफ्ट माइनस एरिया ऑफ होलो साफ्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सॉलिड साफ्ट नाउ एरिया ऑफ सॉलिड साफ्ट हो गया क्लियर हुआ नाउ एरिया ऑफ सॉलिड साफ्ट हो गया क्लियर है अरे क्लियर है सभी को चलो अब इधर देखो 
एरिया कैसे निकालेंगे सुनो इधर वैल्यूज पुट करता हूँ नाउ एरिया ऑफ सॉलिड साफ्ट का एरिया कितना है सर्कुलर एरिया तो पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर होता है डायमीटर कितना था सॉलिड साफ्ट का नाउ डायमीटर की बात कर लेते हैं बच्चे सॉलिड साफ्ट का डायमीटर कितना किया था कैलकुलेट एक ठीक है तो पाई बाई फोर इंटू इंटू एक इतने का स्क्वायर यही होगा माइनस एरिया ऑफ फोलो साफ्ट कितना होगा पाई बाई फोर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर स्क्वायर वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो थ्री इतने का स्क्वायर माइनस यही होता है ना माइनस इंटरनल डायमीटर कितना था तिहत्तर एक्सटर्नल डायमीटर कितना था बच्चे सुनो इधर एक सौ तेईस पॉइंट जीरो तीन इंटरनल डायमीटर कितना था सेवनटी थ्री पॉइंट एट वन एट सेवनटी थ्री पॉइंट एट वन एट माइनस सेवनटी थ्री पॉइंट एट वन एट इतने का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ होलो सॉलिड साफ डिवाइडेड बाय कितना नौ पाई बाई फोर इंटू एक सौ सत्रह दशमलव चार सात इतने का स्क्वायर क्लियर हुआ पाई बाई फोर से पाई बाई फोर ये कॉमन था ये कैंसिल हो गया नौ क्या बचा यहाँ से आपका नौ एक सौ सत्रह पॉइंट चार सात इतने का स्क्वायर माइनस एक सौ तेईस पॉइंट जीरो तीन इतने का स्क्वायर माइनस सेवनटी थ्री पॉइंट एट वन एट इतने का स्क्वायर नौ डिवाइडेड बाई नौ डिवाइडेड बाई एक सौ सत्रह दशमलव चार सात इतने का स्क्वायर क्लियर है नौ वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो थ्री इतने का स्क्वायर माइनस सेवनटी थ्री पॉइंट एट वन एट इतने का स्क्वायर इसको सॉल्व करो ये वैल्यू कितनी आ रही है नाउ इसको बच्चे अगर फर्दर आप सॉल्व करते हो नाउ सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है डेट इज ऑफ पॉइंट टू नाइन सेवन नाइन पॉइंट टू नाइन सेवन नाइन परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई में हंड्रेड तो परसेंटेज सेविंग कितना आया यहाँ से नाउ ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन नाइन परसेंट इतना परसेंटेज सेविंग होगा बच्चे आपका वेट के अंदर कितना परसेंटेज सेविंग होगा नाउ ट्वेंटी क्लियर है समझ में आ गया देखो कितना इजी क्वेश्चन था बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना था सिंपल इजी इजी क्वेश्चंस था यू कैन सॉल्व इजली दिस क्वेश्चन ठीक है सुनो इधर ऊपर देखो बच्चे लोग सभी लोग देखो कितना इजी क्वेश्चन था कोई भी नहीं था अगर मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं थी कि आपको बहुत ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट लगाना पड़े ठीक है तो अगर बच्चे मैं बात करता हूँ मतलब कि क्वेश्चन की तो मेंस के अंदर ना आपको केवल थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगा लेना अपना एस एफ के अंदर बाकी सिंपल अगर आपको चीजें थोड़ी बहुत भी चीजें आती हैं तो नो प्रॉब्लम आप क्वेश्चंस कर लोगे वहां पे ठीक है आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू नोट दिस दिस पोर्शन पहले सॉलिड साफ्ट वाला पोर्शन नोट कर लो ये जितना सॉलिड साफ्ट वाला था ये पोर्शन एंड आफ्टर डैट यू टू नोट डाउन दिस एंड आफ्टर डैट यू टू नोट डाउन दिस एक्सटर्नल डायमीटर ठीक है उसके बाद हमने बताया था ये वाला पोर्शन वैसे आप नॉट क्या करेंगे आप खुद से ट्राई करोगे ज्यादा बेटर रहेगा नाउ दिस इज फॉर द होलो साफ्ट दिस वन आफ्टर डैट यू टू नोट डाउन दिस वन एंड 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 यू टू नोट डाउन दिस वन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया जस्ट ए मिनट उसको ठीक कर देता ठीक है एंड आफ्टर डैट यू टू नोट डाउन द परसेंटेज सेविंग इन वेट वेट में कितने परसेंटेज सेविंग एंड देन देन ठीक है ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा ना लास्टली यू टू नोट डाउन दिस ठीक है बेटा सिंपल क्वेश्चन है तो इसी के साथ अपना सोम को बेटा ओवर करते हैं यहाँ पे बहुत काफी हो गया है इसके अंदर सोम ही नहीं पढ़ना है और भी सब्जेक्ट पढ़ना है ठीक है तो सोम के अंदर बच्चे हमने सारा लगभग कंप्लीट कर लिया ऐसा कुछ नहीं था कि जो कम्प्लीट uh, हम नहीं कर पाए जिस टॉपिक को हमने कवर नहीं किया जहाँ पे हमें लगा कि हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए इस डोमेन को हमने ज्यादा टाइम दिया है जहाँ पे लगा कि हमें यहाँ पे कम टाइम देना चाहिए यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमने वहाँ पे भी अपना कम टाइम दिया जितने डेरिवेशन थे डेरिवेशन हमने किए जहाँ पे भी नेसेसरी था डेरिवेशन करना वहाँ पे मैंने डेरिवेशन भी आपको सारे कराए तो आई थिंक मेरे ख्याल से सोम अगर आप इतना कर लेंगे डैट विल बी सफिशियंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बच्चे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट सारा सफिशियंट होगा ठीक है रही बात स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है लाइक ट्रस हो गया मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तो मैं सजेस्ट वही करूँगा आप उसको छोड़ दें क्यों क्योंकि थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं ऐसा ना हो कि वहाँ 20-25 मिनट खराब कर दो दो घंटे आपके पास हैं और एक पंद्रह बीस नंबर की प्रॉब्लम के लिए आप अपना वन फोर्थ टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नहीं करें उसको तो ज़्यादा बेटर आप कोई और क्वेश्चन को अडोप्ट कर सकते हैं ठीक है तो 
इसके बाद अगर बेटा किसी को भी सॉम में कोई क्वेरी है आ, किसी को सॉम के अंदर कोई क्वेरी है नाम नहीं पता होगा आदो को तो नेम है माई नेम सबको पता है सचिन है ना एंड माई कॉन्टेक्ट नंबर इज दिस वन ठीक है अगर किसी को कोई भी क्वेरी है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे कॉलिंग पे जैसे आपके मन है वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया होगा ठीक है वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के आप ज्वाइन कर लेना उसको ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप को वहां पे आपको मोर अपडेट सारी मिलती रहेंगी टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया होगा उसको भी ज्वाइन कर लेना ठीक है ओके इसी के साथ मैं ये भी बोल दू की कम्प्लीट हो गया आपका सारा सारा नहीं मतलब सोम यहाँ पे कंप्लीट हो गया थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ओके थैंक यू